有。你看，有的人就是小小的梦想，就是这样子，他想要一个眼睛张开有天花板的一个这样子的家。那我们呢，这样子每天都觉得说啊，那是正常的，每个人都觉得是理所当然的。好，所以只要心中充满爱，就会怎样被关怀。哈，无法埋怨谁，只能靠自己。哈，为什么呢？因为最近呢、啊，常常新闻。有在报，或者是很多人觉得说，呃，现在啊，哈，社会人士，尤其是现在的大学生，然后或者是现在年轻人，很多都觉得说，很多东西都是怎样，你应该给我的，是应该的，而不是怎样，我应，我是怎样需要去做的，所以就会讲说，无法埋怨谁，只能怎样，一切靠自己，哈。虽然你有家，什么也不缺，为何看不见你露出笑脸？发现我们现代人的。物质生活比较不缺乏，可是缺乏的是什么？一份的心灵的那种关怀，一份关怀。所以你看哦，现在的游乐器材为什么有云霄飞车、自由落体？好、哦，很多刺激性的东西就怎样？现代人怎样缺乏心灵的那一份的踏实？所以他要借着外面的怎样的一些刺激来满足他内心的那个短暂的快乐。那你看哦，吸毒，然后飙车，年轻人为什么他会去做这一些？觉得说我们看起来是很危险，是可是，在他们的感觉是觉得说，只要我喜欢，有什么不可以哈？所以这是怎样不对的哈？那永远都说没有爱，整天不回家哈？相同的年纪，不同的心灵哈，让我拥有一个家哈。在我们基金会啊，在很多的单位里面啊，其实现在我们的社会、我们的国家一直在强调自工。那自工你要去服务别人，自己要不要上课、要有证照，都要。所以，我们从那个小小自工到那个老菩萨，就是长者年纪比较的老菩萨，都有他的一份，他可以当自工的行业，当自工的行业。所以，你要说的。不同的心灵哈，让我拥有一个家哈，所以我们想想，我想有个家，其实这个家是要自己去创造的哈，去创造的哈，去创造的。那家再来的话，父母哈，家的重要性在是父母是孩子的启蒙师，各位朋友们知道吗？每个人一出生，好，离我们最亲近的就是我们的爸爸妈妈，好，爸爸妈妈。所以你常常，我们有常常在听哈。父母是孩子的启蒙师，我们常常很多的场合、很多的颁奖的典礼，然后那个受奖人上去的第一句话都是什么？首先，我要感谢我的父母、我的爸爸妈妈。如果今天没有他们的支持，就没有现在的我。吼，所以孩子是怎样对我、对父母亲的那种很重要。吼，所以父母是孩子的启蒙师。那。子女呢，很容易得到父母的那种习惯，教务事、动作跟讲话都很好。有一位先生哈，那一天他就下班回来，就说，呃，他就喊着他的老婆的名字，说：“我回来了。”好，然后他就听到，哎，他太太的声音好像在很遥远的地方，哈，就跟他说：“哎，太太，你到底在哪里？”然后发现他的太太在做什么，装棉被。各位朋友知道吗？那个棉被跟那个棉套要把它装在一起吼，然后他装棉被，发现他的太太是怎样，整个人跑到那个被单里面去吼，这样子装棉被，然后当场这个先生就无言以对吼，然后想说有一天吼，他如果回他丈母娘那里，一定要跟他丈母娘好好讲说，他这个女儿是怎么教的，为什么装棉被是这样装的，然后这一天他就跟他的太太吼一起回到了丈母娘的家。发现了一件事，各位朋友知道吗？原来他的丈母娘怎么装棉被，一样把整个人怎样装到里面去。所以这个时候，这位先生终于知道了，这位太太装棉被是谁教的？他的妈妈哈。所以你看哦，孩子很容易得到什么父母亲的习惯，家务事哈，家务事都一样。那曾经有一个小朋友哈，在学校就偷人家的原子笔。那各位朋友知道吗？呃，孩子在学校的一些呃行为不当的行为，然后老师会通知家长怎样来学校一趟，然后这个妈妈呢就被老师通知到学校的时候，然后老师就跟这个妈妈讲
孩子怎样在学校偷人家的原子笔哦。如果我们是妈妈哈，孩子做这样的事，我们都会觉得怎样，很怎样，很丢脸，就觉得说我的孩子怎么会这样子哈？那一定会把孩子怎样大骂一顿。那各位朋友知道吗？这位妈妈到了学校的时候，跟她的孩子怎么讲？她说：“孩子，难道妈妈每天从？”公司拿回来的原子笔还不够你用吗？各位朋友，我们可以想而知。你看哦，这个妈妈从公司拿回来的原子笔不属于她的，这个是不是偷？对，这个就是偷。所以她的孩子会怎样？会学习她，所以把怎样原子笔在学校。所以你看哦，父母对孩子的影响有没有重要？非常的重要。《三字经》里面有讲的：“起孟母，则邻楚，子不学呢。”断机柱，我们的孟子就是我们的雅圣。好，我们的雅圣小时候，我们知道吗？孟母三迁，我们的孟母哈，这位圣母对我们孟子的教育是非常的重视哈。那我们孟子小时候呢，也很调皮，他会不会不想读书，不想学习？也会哈。有一天，孟子就怎样不想学习的，人家说的逃学回到家里，然后妈妈看到他那时候，他也没很生气。如果是我们现在的话，看到孩子逃学了，从家那个从学校回来的时候，我们一定很生气嘛。可是妈妈呢，孟母她非常的有智慧，所以她才会成为圣母吼。为什么呢？古时候有那个织布嘛，织布嘛，所以她就把那个织布剪断，才有什么子不学断机杼。所以你看哦，呃，父母亲对孩子的影响有多大？所以孟子才会成我们的什么雅圣，我们的雅圣哈。所以你看，父母是孩子的什么启蒙师哈，启蒙师。那我们今天来探讨哈，如何营造快乐的家庭哈。我们都知道，互敬互爱、互信互谅是怎样非常重要的哈。体贴家人哈，表现我们的爱意。我们常常讲，我们家人要怎样相敬如宾，相敬如宾。人家说的。台语哈，我们台语有一个的那种讲的什么“隔壁亲家，你所完在”，就是说我们纵使住在隔壁的亲家，我们的礼数一样怎样，礼尚往来一样有那个礼哈，那个礼。所以你看哦，纵使有缘来当一家人是怎样，非常的不简单嘛。那我们有缘来当一家人的话，其实要更懂得那一份的珍惜。可是。我们并不是总觉得说我在外面受了委屈，受了很多的不平，那我回到家一定怎样？家人就是我的出气筒，可以来发泄哈。那有一爸爸呢，在公司就不怎样，被老板骂了，被老板骂心情会好吗？当然不好。然后回来的时候，发现他的太太又不理他，然后他的太太也怎样，很倒霉，就被他怎样骂了。他说：“这位先生说我在公司。”被老板这样子受了很多委屈，你回来没有安慰我，然后这个妈妈就去煮饭，然后煮饭的时候，她的孩子小明就来找她哈，因为她没有观察妈妈的脸色，她就来找妈妈，然后来找妈妈的时候，你想小明他会好吗？他一样的，因为妈妈被谁骂？被爸爸骂，所以小明会被谁骂？他的妈妈骂哈，所以小明有一只小狗叫小黄。他平常对小王这只小狗非常的好，可是今天小明被谁骂？被妈妈骂。所以那只小王会不会谁骂？他不会骂，他会怎样打他？所以今天那只小王很倒霉，怎样被他的主人小明怎样踢了两下？各位朋友，明明是谁？是那个爸爸被老板骂，可是连带的连那只小狗都怎样受遭殃？吼，受遭殃。所以我们常常讲说，营造快乐的家庭，吼。互敬互爱、互信互谅是非常重要的哈，所以家庭的温暖人人都知道。可是伤害最深的是在哪里？在我们的家里哈，在我们的家里哦。所以